Buongiorno, sono le 7 del mattino e sto pedalando verso il lavoro perché non so se abbiamo dimenticato per sbaglio acceso il quadrante della macchina ma stamattina non si è accesa quindi ho preso la bicicletta e sto andando a lavoro in bici non so se è questa bici che è particolarmente dura a pedalare oppure se sono io che non sono per niente allenata ma ho mal di gambe e un fiatone tremendo e adesso a casa mia c'è mia suocera con le bambine poi dopo viene, vengono gli zii a prenderle e stamattina vanno al mercato e adesso appena arrivo al lavoro lo chiamo e gli dico se può provare a riavviarmi la macchina coi cavi perché oggi pomeriggio io c'ho un po' di cose da fare non posso stare senza macchina devo portare Nicole dal dentista dovevamo andare a comprare i costumi da bagno perché Nicole non le vanno più quelli che ha io speravo finisse almeno la stagione con i costumi da bagno che aveva già e poi l'anno prossimo li riprendevamo nuovi invece non ce la fa nemmeno a finire quest'estate perché le sono proprio stretti il top dei costumi le è stretto, le lascia tutto il segno, poverina le fa male quindi oggi dovevo andare a prendere anche i costumi spero che riesca a avviarmi la macchina ah, salitina spero che riesca a avviarmi la macchina stamattina Così poi oggi pomeriggio ce l'ho. A fare tutto di corso mi è venuto anche mal di testa. Mm, spero che mi passa in fretta. Secondo me è per la bicicletta, perché non sono abituata di prima mattina a andare. Non lo so, è venuto veramente mal di testa. Adesso ho già infornato le brioche e così intanto cuociono. E oggi mi sono portata per fare la colazione il soia san che vi dicevo ieri al cocco da assaggiare. La macchina è ufficialmente deceduta, ho provato a riaccenderla appena arrivata dal lavoro ma non si accende, neanche la spia si accende, è proprio morta e quindi non so, non so quale possa essere il problema, se è solo un problema di batteria o, o qualcos'altro, comunque adesso mi deve venire a prendere mio zio perché io oggi pomeriggio devo portare Nicole dal dentista quindi mi, mi presta momentaneamente la sua macchina visto che siamo senza macchina finché non sistemiamo questa. Guarda come sei bello in video. Eh, sì, si sì, vede. <ride> Con la faccia arrabbiata. Con la faccia arrabbiata? Eh. Perché sei arrabbiata? Eh, la, vita, la vita è così. Ma non devi essere arrabbiata. Sempre allegri non si è posto. <ride> Giustamente, ma nemmeno in malinconia. Eh, vedi. E vaffa Ui. bagno, come si chiama? Vaffa un bagno. Morosa mia. Ma era una canzone? Vaffa un bagno. Rosa mia, con i tuoi pensieri sotto i piedi li metterò. <ride> Cosa stavi facendo, Carla? Fuori, oh, i lavori. Fa legna Maria o orto? Eh, Maria che niente. No. no. Orto? Che legna. Hai potato? Continuamente, bisogna sp spuntarle, se no non fai più niente. Hai visto che hanno allungato la pista ciclabile? Che bella! 
Solo che i ciclisti non la usi. Come lo Beh, ma adesso Quando ancora. Quando usano i ciclisti ma non io, perché non lo usi? Perché incontrano sempre i pedoni ed è in continuo frenare, lasciar passare, continuare così. E allora i ciclisti preferiscono andare sul parco e almeno non li incontro con i pedoni. Penso. Allora le piste ciclabili. Dovrebbero fare la pista mezza ciclabile e mezza pedonale. Sì, capito, però chi le rispetta poi? Non c'è nessun vigile che ti ha fatto eh no, C'è solo una farla, riga. La riga. Dovrebbero farla più larga in modo che ci sta. Bisogna dividerla. A destra i pedoni, a sinistra i ciclisti. Punto. Eh, così almeno. E allora ma i ciclisti non incontrano i pedoni e io, loro vanno. Tu stai parlando da pedone o da ciclista adesso? Da ciclista. Ah, ecco. Eh beh, ma perché ho sentito anche loro. Eh. Sì, sì. Io da, 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 da mo' qua non c'erano le piste quando andavo io in bicicletta. C'era le strade e basta c'era meno traffico eh Nicola e Sofia? Nicola di là con la rianca Sofia va pure siete andati al mercato? Sì. c'era qualcosa di interessante? Sì. solite palle i motori l'ho dato prima sono come le belle donne non è che le donne brutte hanno le stesse esigenze devo carezzarle che devo carezzarle ci dentro un po' di soldi questa qui ogni due anni io la mando a fare il tagliando mi fanno tutto eh, ma però anche la mia l'ha fatto tagliando eh? però poi è tagliando cioè... certo anche la mia ha fatto tagliando però si spacca più frequentemente delle altre sì, perché è vecchia esatto è vecchia ma come... è anche nuova come motore perché gira tanto bene sono tutti le, 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 posso dire, gli accessori in giro da cambiare di usura tipo la batteria tipo le... che era prima quella lì è un massimo, massimo esagerato 4 anni, non voglio cambiarla. Ma tutte è... le macchine? Eh, tutte le macchine. Cioè non è la mia che è no, spiegata? No, no, ma figurati. Mm. Io l'ho già cambiata due volte da quando ce l'ho questa io. Due volte l'ho già cambiata. Adesso ho messo solo lo scorso. Però ogni tanto la tua non si può fare perché hanno messo su una batteria che non ha bisogno di manutenzione. Però la sua durata adesso io non lo so quando è stata cambiata eh non, non ricordo eh, ma la sua durata invece io con questa qui con la manutenzione lo faccio io controllo il livello del, dell'acido che c'è dentro non è che ci metto dentro acido ci metto dentro acqua distillata uh -huh. ma deve essere a livello perché se dentro è tutto composto di elementi oh, so di cosa sono. questi elementi se si asciugano la batteria non va essere sempre a bagno allora glielo faccio io loro che mi hanno dato la batteria lì da fai mi hanno detto tu d'estate vieni qui ce la facciamo gratis ti controlliamo noi ma sono una stupidata basta per i tappi vedi il livello li aggiungi fino a quando sono coperti cioè questi elementi si vedono però devono essere coperti dal liquido devono essere coperti dal liquido perché l'acido in sé non è che evapora evapora l'acqua però tu aggiungi acqua l'acido rimane, tu devi aggiungere solo l'acqua esatto, che evapora esatto. però anche così, anche così facendo non è detto che la batteria dura però sono durata eh, dopo gli elementi cominciano ad andare a massa uno con l'altro la batteria non tiene più la carica perché si scarica gli elementi che sono dentro sì. cominciano ad andare a massa uno con l'altro sì, sì. Allora a questo punto la batteria non tiene più la carica, non la cambiarla. Però la durata minima, minima è dei 4. Nulla. Grazie. Quello lì? È il spegnimento. Lo lasci su? No, sono su io. Eh ma lo lasci su, eh. Oh, vai via subito. Sì, sì. Mm. Grazie. Ciao. Lo vedo un dopo, ma è fa da nato. Oh, fa da nero lui. Beh, magari. No. <ride> magari fa no, da nero. Non l'ho neanche chiesto a Nicole se voleva venire con me al centro commerciale a prendere i costumi da bagno perché sapendo che è con mia sorella e con la cuginetta mi avrebbe detto di no perché si diverte molto di più a stare con loro a giocare che non a venire al supermercato e al centro commerciale giustamente perché avendo 5 anni preferisce stare a giocare con le bambine e adesso stavano andando, stavano attraversando la strada adesso perché praticamente i miei e mia nonna abitano di fronte a mia zia 
cioè basta attraversare la strada e adesso stavano attraversando per andare da mia zia in piscina erano già tutte pronte quindi mi avrebbe detto a maggior ragione di no che non sarebbe venuta al supermercato perché che ore sono? 3-10 si tuffa in piscina adesso l'asciura i compiti li ha fatti stamattina è andata al mercato a farsi il giretto con gli zii con mia sorella con la cuginetta e adesso vanno in piscina Spero di riuscire a trovare i costumini da bagno da H&M O mal che vada all'OVS però prima vado da H&M perché ne avevo visti un po' ed erano molto carini Mi piacevano particolarmente Spero di trovarli visto che siamo già in periodo di saldi inoltrati Spero di trovarli a 5 euro a costumino Forse sono un po' troppo ottimista, non lo so Adesso vedo E spero ovviamente di trovare la taglia perché dato che i saldi sono iniziati già da tre settimane ormai il rischio di non trovare la taglia che serve è molto alto cavolo ho visto una figata all'apple store quando sono andata a cambiare il vetro settimana scorsa sapete che c'è la sezione dove ci sono tutte le mensole con tutti gli accessori selfie stick, cover cuffie bluetooth oltretutto ho visto che hanno gli auricolari bluetooth e vabbè anche quelli lì sarebbero una generata da prendere ma quello che mi interesserebbe prendere che ho detto ah questa qui è proprio utile è l'easy pick praticamente è un, un bottone <ride> un bottone da solo è un un, un bottone un bottone che serve per fare le fotografie o per far partire i video, penso anche, a distanza, senza dover ogni volta avvicinarsi, eh, schiacciare oppure usare il selfie stick, che puntualmente quando si usa il selfie stick si è sempre quella cosa ah, col braccio all'interno della fotografia orrendo. E invece con l'easy pick tutto questo non potrà mai succedere, perché è un bottone che si tiene in mano, sembra quasi bottone, è piccolino, una cosa così che si schiaccia e praticamente scattano le fotografie mi interesserebbe vedere se ha anche la funzione che fa partire sempre schiacciando il tasto partire e fermare i, i video sarebbe comodissimo quello e anche per le fotografie a distanza ovviamente Alla fine ho preso un costume solo per Nicole, bello, azzurro, acqua marina, a due pezzi. Nè, la luce! Luce! Non va. La luce! Oh no. Ok. Color acqua marina con anche il, il ciondolino, però con la luce della macchina non, non si vede molto bene. Ve lo farò vedere meglio dopo con la luce del sole. È un reggiseno per me taglia enorme. Io faccio sempre fatica a trovare i reggiseni da HM perché non c'è mai la mia taglia, ovviamente. Alle tettone non pensano. Ho preso un solo costumino Nicole perché prima di tutto c'erano pochissimi costumi. Alcuni modelli addirittura erano dell'anno scorso. Ne avevo visti di belli quest'anno ma non ce n'era più neanche uno. Probabilmente li hanno finiti. E ne avevo trovati un paio carini solo che non ero sicura sulla taglia perché Nicole ha 5 anni e mezzo però avevo paura che a prenderle la taglia a 5-6 anni le andasse grande il costume perché Nicole è minutina allora ho detto ciao, visto che ne prendo due ne prendo uno taglia 5-6 anni e uno della taglia più piccola perché almeno le provo entrambe le taglie vedo quale le va bene l'altro glielo cambio arrivo alla cassa e mi dice ehm, sei sicura della taglia? perché te lo dico già che le cose in saldo non, non le cambiamo gli ho detto da quando le avete sempre cambiate e eh, adesso è cambiato il regolamento quindi le cose in saldo non le cambiamo per quanto riguarda i costumi da bagno, l'intimo e quelle cose lì, prima venivano cambiate lo stesso, adesso invece per questioni di igiene hanno deciso di non fare più cambi su questo tipo di capi. Allora le ho detto no, in realtà non sono sicura dei costumi da bagno. E allora vabbè, gli 
abbiamo aperti, li abbiamo messi a confronto come grandezza dello slip e la taglia 5-6 anni è veramente grande, quindi ho deciso di prendere la taglia 3-4 anni. E aprendo i costumi da bagno per paragonare la dimensione dello slip, per vedere qual era più, del, più adatto come misura Nicole, ho notato che, che uno dei due costumi che ho preso non erano due pezzi, erano due slip, era un pacco da due slip. Era bello, arancione, con sopra tutta la frutta. E avevo già visto questo costume un po' di tempo fa e l'avevo visto a due pezzi. Quindi io in automatico ho guardato la taglia di Nicole e l'ho preso senza controllare che fossero due pezzi. Ho visto che erano due, i due abbinati, due pezzi abbinati e quindi ho dato per scontato che fossero lo slip e il top. Invece no, allora le ho detto questi qua, te li lascio giù sicuramente, uno perché sono grandi e due perché non è il bikini. E quindi per ora le provo questo che ho preso, taglia 3-4 anni, così nel caso le va bene, appena ho tempo torno indietro a prendergliene un altro, sempre della stessa taglia, ovviamente un modello diverso. E già che ero lì ho guardato se c'erano dei reggiseni in saldo da prendere io, ma ovviamente non trovo mai la taglia da H&M perché... Allora, la mia taglia di H&M sarebbe una D barra E, dipende dai modelli, di alcuni modelli la E, torace 90, 90, 95 anche, sì, e faccio una fatica assurda a trovarli perché non li hanno praticamente mai, e ne ho provati un sacco, ho detto boh magari vediamo, proviamo una D, anche se a torace 80, magari sai da un modello all'altro varia, in realtà no, quindi alla fine sono riuscita a prendere un modello classicissimo, bianco, con uh, del leggero pizzo ai lati, ma non è che mi faccia impazzire, però mi serviva, quindi l'ho preso, mi conviene andare la prossima volta da Lovable, e li trovo sempre, e l'altra cosa che era la Triumph forse, da Lovable io trovo sempre il reggiseno adatto a me che mi va bene, quindi dovrò fare un salto là perché ho carenza di reggiseni. E poi ho buttato un occhio anche a pantaloncini corti da mettere a casa, tipo della tuta, ma non volevo spendere così tanto, cioè nonostante erano in saldo quelli sportivi da palestra, erano in saldo a tipo 15 euro, mi sembrava un po' esagerato, cioè a prezzo pieno ancora peggio, però volevo spendere poco, sui 6-7 euro, alla fine li devo mettere in casa per stare più comoda, per non tenere i pantaloni lunghi o i jeans, quindi non volevo spenderci chissà quanto, e allora alla fine non li ho presi. Uscita da Cam mi stavo dirigendo verso il supermercato perché volevo prendere il pane e un paio di cose da cucinare per stasera. Meno male che ho buttato un occhio al telefono perché mi sono accorta che ho... Beh, ora <ride> ho 25 minuti di tempo prima dell'appuntamento del dentista. Ho appuntamento alle 4 e un quarto, adesso sono le 4 meno 10, quindi... Ho lasciato perdere il supermercato e mi sono avviata verso casa a prendere Nicole perché dobbiamo andare dal dentista sperando che riesca a sistemarle entrambe i denti perché queste cavolo di carie, poverina, le fanno veramente male. Sono due settimane che vive di antibiotico e tachipirina. Antibiotico perché uno dei due denti cariati le ha fatto il pus, le si è infiammata la gengiva e si è fatto il pus, quindi il dentista visto che vabbè, lui è dentista e lo sa, quando siamo andate a fare la visita non aveva niente, però ha detto che poteva capitarle che nei giorni successivi le venisse del pulso o un rigonfiamento alla gengiva e alla guancia, quindi mi aveva già fatto la prescrizione per l'antibiotico e visto che è stato veggente il dentista, aveva ragione, abbiamo iniziato a darle questa cura di antibiotico che finisce oggi. E spero che riescano a sistemargli entrambi i denti così almeno non ci, non ci pensiamo più perché poverina le fanno veramente veramente male, ci cioè, ha passato delle notti in bianco per il mal di denti. Ho preso il costume nuovo. Voglio vedere. Eh, adesso lo provi anche perché devo vedere se è la misura giusta. oggi sei pronta? Speriamo che li sistema tutti e due i dentini eh Niki? Eh. Non lo so vediamo se fa in tempo. 
a un'ora di tempo, vediamo se riesce a sistemarne due o se riesce a sistemarne uno solo. Ti fa ancora male, Pippa? Sì. Sì. Allora, quello ci distrae, no, perché non mangia di lì. Mm. L'altro invece sì. Sì, tu che non li mangio. Cos'è che non mangi? Chiedi. Brava. Cosa hai mangiato oggi dalla zia? Dalla zia avete mangiato? Eh, sì, oggi è ancora giù, anche se c'era brutto tempo. Giù, sotto il portico? Sì. Eh beh, ma non c'era brutto che pioveva, c'era un po' di nuvole. Sì, un po', eh. Ma va? Al mercato. Ma sì? Sì. Non lo Abbiamo sapevo. visto anche la Eva. La bimba che è all'asilo con Sofia? Sì. No, la Eva è la mia amica, quella del bene. Ah, ho capito. Quella che ha fatto il problema è il degli Aginelli. Sì. E dalla zia cosa avete mangiato oggi? Abbiamo mangiato i ravioli, i piedi, quelli... Ricotta e spinaci? Sì. Buono. L'Arianna è venuta anche lei? No, Arianna invece ha mangiato Rido... risotto. Risotto? Ah, non ero con voi l'Arianna? No, e toast. Non è venuta neanche al mercato l'Ari? Sì, è venuta. Al mercato sì, però ha mangiato dalla nonna? Sì. Ah, ok. È venuta con noi. Al mercato? Sì. E tu invece? Abbiamo comprato solo i cosi dei palloncini. Ah, li avete presi al mercato quelli? Sì, ma non è vero che sono 100, eh. eh. Sono 25. Eh, ma sì, Niki, le pubblicità dicono sempre un po' di bugiette per incuriosire. Poi dopo sono solo bugiette. Vero? No, perché noi abbiamo comprato quelli piccoli, ci sono anche quelli grandi, credo. Ma non so se sono proprio 100 quelli grandi, eh. Infatti quelli grandi sembrano 8. 8? No, 8 no. Sono tanti, però non so se sono davvero 100. Dovremmo prenderli, così testiamo se sono davvero 100 o se ci hanno detto una bugia. Eh? Noi abbiamo contati. Eh? Sono 25. Sono 25? Ecco. Sì. Per farne 100 ce ne vogliono 4 di quei pacchetti lì da 25. Lo sai? Eh sì. Mamma, perché usa sempre quel coso appuntito? Cos'è il coso appuntito? Quello là che mi fa presente. Il dentista? Ah. È per pulire. Oh, guarda che hanno aperto un negozio di frutta. E verdura. Senti che profumo. Oh, le fragole. Mm? Ma perché è tutto così? Eh, non lo so. Senti che buon profumo di frutta. Ma non c'è nessuno dentro. Sì, c'è dentro il signore. Solo uno. Eh, quanti ne vuoi? Mm? Non c'era nessuno che andava lì a... Comprare. Devi suonare tu? Eh? Devi suonare tu dal dentista? Sì. Guarda che siamo arrivati, a non perdere la porta. No, lì avanti. Non mi so, che io vado dentro le mattonelle. Non mi spingi. Ma che siamo in ritardo, sennò... Suona? Ah no, è qua in alto che ci toccano. Sono io. Mm. Ma che ti ha aperto? Vai. Sì, eravamo arrivati questo. Eravamo arrivati lì l'altra volta? Ecco qua. Così mi chiamo Ho sbagliato? No, no. No! Siete riusciti? Guarda che schifo, mamma! Sui miei piedi! No, sui miei piedi! Sofì! Michi! Eh, sono 25. Adesso vediamo.